はい、えー、どうも皆さん、こんにちは、ノアです。えっ、ー、と、今回はですね、ゴッドミッション6弾で出た怒り状態のゴールデンフリーザーですね、えー、ゴッドボスのあちらのゴールデンフリーザーが、えー、どうやっても倒せないということで、まあ、低レートでデッキを紹介してほしいというリクエストが、ツイッターのダイ,、えー、ダイレクトメッセージの方でですね、2、3日前に、まあ、届いていたので、まあ、早速紹介していきたいと思います。えー、まず左から、えー、キシーメがですね、ジャークリュミッション、えー、6弾の SR ですね、えーまあ、こちらのキシーメはよくお店で100円台とかでね売られていることが、まあ、多いので、うん、結構入手は簡単だと思うんですけどあと,、えー、とインターネットのオークションとかでですかねで、まあ、持っていなかったらねそちらで、えー、手に入れてくださいでゴールデンフリーザーはですね、えー、店頭配布でもらえたカードですねまあこちらもレート的にはすごい低いと思うんですけどで、えー、孫悟空とゴテンクスゼノはまあもちろん最近出た最強ジャンプの付録の2枚ですねでベジータが今回の CP ホットメテオの CP のカードとなっておりますで1ラウンド目の開始時にですねゴールデンフリーザーの冷たい眼光ですね、えー、こちらのアビリティが、えー、発動しますえー、っとですね最初にゴールデンフリーザーがですね3連撃かつパワーが4万の攻撃を、まあ、仕掛けてきて、まあ、必殺技をエナジー4個であ違うエナジー3個で打てるのかな確かまあそういうわけでですね、こちらで、えー、最初の必殺技を妨害しようという作戦ですね。で、まあこちらがね、発動して、1ラウンド目はね、敵の攻撃は必殺技を打ってこないという、えー、で、さらに自分の受けるダメージは 25%、まあ、減りますという、ゴッドアビリティですね。こちらがついているので、まあ地味にね、そのゴッドアビリティも活躍するかなと思います。で、えー、1ラウンド目にアタッカーにするキャラクターはですね、えー、キシーメとこちらの8段のえー、CP のベジータですね。こちらの2枚をのみをアタッカーにして、えー、作戦決定をしてください。で、戦闘力、えー、1000エリアで構いません。でですね、この時に、えー、ゴッド玉があるんですけど、そちらをですね、こちらの、えー、SR のキシーメに持たせるようにしてください。えー、まず全員をですね、アタックエリアからサポートエリアに下げるとですね、ゴッド玉がアタックエリアの中央にですね、このように、まあ、移動しますので、それをキシーメでこう取りに行くような形でですね、キシメをゴッド玉に触れるような形にしてあげるとですね、えー、キシメがゴッド玉をまあ所持、えー、いたします。で、まあ、キシメにね、ゴッド玉を持たせる理由なんですけど、まず、えー、キシメがチャージインパクトスピードが、えー、遅い、まあ、ベジータは結構早めなので、あの敵の3連撃の猛烈なプレッシャーですね、えー、チャージ速度を上げられてしまうと、まあ、押せなくなってしまうので、それで、まあ、キシメだとね、えー、猛烈なプレッシャーを受けても、えー、チャージインパクトはね、押せるスピードなので、ガードもね、3000と高めなのでね、ベジータが1500で、こちらガード3000、えー、ありますので、えー、さらにベジータはですね、まあ、自分のアビリティで気力を回復してくれるんですよね。で、キシーメは1ラウンド目と2ラウンド目を続けて、立て続けにアタッカーにするので、あの気絶する心配がちょっとだけあるんですね。なので、ゴッド玉で気力を回復させてあげようという、ね、作戦です。えー、でですね、このラウンドの、まあ、こう自分チームの攻撃終了時でいいかな、まあ、敵チームの攻撃時はね、あの必殺技は敵が打ってこないのでね、まあ、普通に、うん、攻撃時は、あ、じゃない、敵の攻撃は、まあ、防いでも、防がなくても、まあ、そんなに、どちらでも構いません。えー、で、自分チームの攻撃が終了したタイミングでですね、えー、こちらのベジータの極円のゴッドメテオをですね、えー、自分最近この強さをちょっとね、驚きましたね。えー、極円のゴッドメテオがですね、えー、まあ、ゴッドメテオ効果がですね、発動した次のラウンドのアタ敵アタッカーの与えるダメージを大幅に軽減するというものなんですけど、こちらがですね、まあ、大幅に軽減と書いてあるんですけど、時の海洋神並みに軽減してくれるという。で、時の海洋神で敵のパワーがまあ4万じゃないな、1万5000以上で、確か、えー、敵の与えるダメージがね、75% ぐらいだったかな、減るっていうものだったと思うんですけど、このベジータはですね、まあ、それにかなり近いし、近しいんですけど、敵のパワーが1万5000勝じゃなくても、まあ、9割近くは減らせてましたね。ちょっとこれ、プレイ動画もね、もう撮ってあるんですけど、9割近くは減らせていたと思います。なので、恐ろしい軽減率。で、なおかつですね、こちらダメージ軽減効果ではなく、えー、敵チームの与えるダメージそのものを軽減してしまうので、貫通効果を、影響を受けないという<笑>、まあ、恐ろしいね。まあ、防御系アビリティ、あ、防御系カードアクションアビリティですね。<笑>で、まあ、こちらを発動、えー、1ラウンド目でですね、発動させて、まあ、次のラウンドの、まあ、防御に徹しようという作戦ですね。で、このラウンドが終了したタイミングでですね、えー、キシーメがですね、アタッカーにすると、ラウンドが終了したタイミングでですね、敵アタッカーのうちに、えー、ランダムで2人のパートガードを永続で半分にするという、えー、こちらのアビリティが発動、えー、します。敵が1人しかいないので、このアビリティはもちろんそのゴールデンフリーザーに、まあ、飛んでいくという。
でガードがですね、まあ、ゴルフに結構高めなんですよね8000ぐらいあるので、うん、まあ8000もガードがあるとねなかなかダメージ与えづらいということで、えー、こちらで半分にしてしまおうというねでその次に、まあ、ベジータの屈しない強さはですね、えー、ラウンド終了時自分チームのヒットポイントが敵チームより少ないと、えー、自分の気力を回復する毎回でこの回復量は、えー、気力2メモリーですねこの気力が半分、えー、回復するというねでこれがですね、まあ、敵のヒットポイントが3万2000えー、あるんですねでこちらのヒットポイントがまあそうですねバッジとか合わせても2万ぐらいですかね高い人で、えー、なのでまあ当然のことくねこちらのアビリティは条件付きですけど、えー、発動します、まあ、これでベジータの記録は1ラウンド目が終了したタイミングで多分ね3メモリぐらいはあるかなと思いますで騎士目はゴッドダマでちょっと回復してるんでね1メモリはあるかなという状況ですで、ラウンド2ですね。えー、ラウンド、あ、す、すいません。えー、その前にまた、もう一つね、アビリティがありましたね。えー、力の同調。1ラウンド目終了時、自分チームの、あ、自分のパワーが自分とバトルタイプが同じ仲間、えー、の人数かける2000アップするという。つまり、エリートタイプの人数かける、えー、2000アップですね。で、えー、エリートタイプが5人ということでですね、自分を含めると、エリートタイプは5人かける、えー、2000なので1万ですね。えー、自分のパワーが永続で1万アップ。で1万アップすると1万6500まで、えー、元のパワーが高いんでね、えー、アップしてくれますのでこれで壁越えですね1万5000を超えたので壁越ええー、ヒーローバッジのパワー値があの低くてもゼロでも壁越えにしてしまうというね、まあ、すごいこの悟空ね初心者の方にも優しいしねあの本当に、えー、いいカードが出たなと思いますでこちらで悟空が壁越えして1ラウンド目は終了ですねでラウンド2がですね、えー、このラウンドで、まあ、必殺技を打たないいようにしてほしいんですねでその理由がですね、まあ、必殺技を打ってしまうとですね敵のヒットポイントを、まあ、敵ガード半分になってるんでね結構減らせてしまうんですねで敵のヒットポイントを減らしてしまうとですね、えー、こちらですね復活の F の F の切り札ですね、えー、ゴールデンフリーザーが持っているアビリティ F の切り札というものが発動してしまって、まあ、こちらが確定で9万9999のダメージを受けるというまあ、裏設定みたいなアビリティね、こちらが発動しちゃうので、えー、このラウンドは必殺技を打たないようにして、えー、アビリティや、まあ、カードアクションアビリティをね、発動させるだけで終わりですね。なので、えー、自分チーム全員をね、戦以内に置いて、作戦決定です。えー、でですね、自分チーム、まあ、敵チームの攻撃時はですね、こちらのベジータのアビリティが働いて、えー、ゴッドメテオがね、働いてくれてますので、受けるダメージは、まあ、大幅に軽減されているという。なので、このラウンドで死ぬことはまずないかなという、まあ、それぐらいの安心感がある、ゴッドメテオです。えー、っとですね、まあ、そして、自分チームの攻撃が終了した時にですね、えー、ダブルアタックが最初かな、えー、ダブルアタックの効果は、えー、通行のダブルアタックということで、自分と,て、えー、自分とパートナー、まあ、パートナーはですね、誰でもいいんですけど、自分は、まあ、ベジータにしましたね。の与える記録ダメージは超アップという、まあ、こちらは今回ゴッドボス戦なんでね、まあ、無視してもいいかなと思います、まあ、ですけどただのねダブルアタックのダメージはねあー2000円ぐらいかな与えてくれるので、まあ、ちょっとだけねダメージソースとしてつながるかなと、えー、そしてその次にですねトリプルアタック、まあ、今回の、うん、もう主役に近いですね、えー、トリプルアタックの効果がですね、えー、トリスーパートリプル効果が敵の受けるダメージが2倍になるえー、敵のダメージ軽減効果が 100% ダウンするっていう風に書いてあるんですけどこれを簡単に言うと、えー、次回からね敵がそのこれを受けた敵が受けるダメージが2倍になるというね、えー、効果ですなのでラウンド3でですね敵がもう1人しかいないのでその,その1人の敵ねゴールデンフリーザーも受けるダメージが、えー、2倍になっているというねでこれは永続効果ですかね永続で、えー、2倍ですねまあ、こちらのパートナーはですね、トリプルパートナーは自分の場合この3人にしましたね。やっぱりサイヤ人のこのね、えー、親子関係もあってね、この3人でやってみましたね。で、さらにですね、スーパートリプル効果の前に、えー、なんだったかな、タイプ1効果かな。あれでですね、エリートタイプを3個ね、一致させるとですね、自分とそのパートナー2人のパワーが永続で4000アップするという効果が、まあ、追加されるので、こちらの悟空がですね、1万6500から、えー、プラス4000をするとですね、ちょうど2万500ですね、<笑> 2万超えるという、なので、えー、これで超越ですね、えー、自分も最近この超越という言い方に切り替えましたね、昔までは超壁越え状態って呼んでたんですけど、長ったるいし、うん、壁越えって簡単に呼べるのにね、超壁越え状態なんでね、めんどくさい呼び方なんでね、まあ、ネクストさんと同じく、えー、超越とね、まあ、呼ばせていただいております。で、まあ、壁越えから超越します。
。で、えー、ラウンド2の動きはこれで終了ですかね。で、ラウンド2の終了時にまたベジータときしめのアビリティがですね、1個ずつ発動しますね。で、まあもちろんね、このラウンドではね、敵のヒットポイントはそこまで減ってないので、えー、またこちらのアビリティが発動し、気力が2メモリベジータだけね、回復し、さらに、えー、電気触手でね、また敵のえー、パワーとかと永続で半分にしてしまうという。で、まあ、この時点で敵のガードとは、えー、パワーとガードはね、4分の1になっているかというとそうではなくてですね、えー、敵のゴールデンフリーザがですね、攻撃を浴びせると怒りのオーラというアビリティが発動,、えー、発動してしまって、自分のパワーとガードの、まあ、マイナスされた分をね、元通りにするという効果でしたかね。まあ、つまり半分になっていれば、まあ、攻撃を受けたら、その半分から、まあ、元の数値に戻っちゃうっていう怒りのオーラっていうね、ちょっとめんどくさい。アビリティが発動するんですが、です,、えー、ですが、電気触手が発動するタイミングがそれの後なんですよね<笑>。まあ、なので、えー、また怒りのオーラで、あ、電気触手で、まあ、パワーとガードが、えー、下がってからの怒りのオーラでまた戻る。で、電気触手がまたラウンド2の終了時にね、発動してまた下がるという<笑>。まあ、なのでね、ラウンド3攻撃時には敵のガードとパワー半分にまたなっています。ちょっとね、ややこしいですね。怒りのオーラがあるとね、ちょっとややこしくなっちゃうんですけど。で、ラウンド3の開始時にですね、ゴテンクスゼノのが、えー、勇敢な合体戦士ですね、えー、3ラウンド目開始時、自分チームのヒットポイント分、えー、自分チームの戦闘力がアップするという。で、ヒットポイントはなるべく守るようにね、今まで戦っていましたよね、えー、ゴールデンフリーザで必殺技を封じたり、ベジータで受けるダメージ減らしたりね、あ敵の与えるダメージか、減らしたりして、なのでヒットポイントはまあ、1万ぐらいはね、残ってるかなと。えー、ヒットポイントのパ、えー、バッジのね、ヒットポイントの量がね、上昇値が少なかったり、シェンローメダルなかったとしても、まあ1万近くは、まああるかなと思います。なのでね、その分がそのままアップします。記録も温存させつつね、戦っているので、まあラウンド3は先行取れるかなという数値はね、えー、出せると思います。で、えー、このラウンドで、あとはですね、CI に勝つだけですね。まあ、敵のガードは半分になってるし、えー、受けるダメージが2倍になってるんでね、トリプルアタックの効果でね。で、超越した悟空もいますので、これを決めればですね、もう確定で、まあ、勝てますね。自分が検証した結果、まあ、4万以上のダメージは出せたので、えー、バッチのパーチがなかったとしても、うん、全然、うん、その一撃を決めれば勝てるかな。で、ゴールデンフリーザーのね、バーストもの、まあ、一応ついてますね。で、スーパーバースト効果は敵のガード1000削るというものです。と、まあ、うん、ざっと説明した感じ、こんな、えー、感じですかね、えー。で、ゴールデンフリーザーのステータスがヒットポイント3万2000、パワー4万、ガード8000、で、エナジーが3個で必殺技が打てるという。で、ハイパーテンション3連撃、F の切り札、で、怒りのオーラですかね。と、まあ、えー、今回はこんな感じです、えー。ゴッドボスのゴールデンフリーザーですね。を、まあ、低レートで倒せるデッキを紹介してみました。それでは、えー、この辺りで制させていただきます。ご視聴ありがとうございました。